கம் இன்றைக்கி செப்பரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் மெத்தட்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டோ இசட் பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு சீரோவை இந்த ஈக்குவேஷனை பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை செப்பரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் மெத்தடு யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எதெல்லாம் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற எக்ஸும் ஒய்யும் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் நியூமரேட்டருக்கு இசட் வந்து டிபெண்ட் வேரியபிள் அப்போ நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இசட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் செப்பரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் இசட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்யை வந்து ரெண்டையும் தனித்தனியாக பிரிக்கலாம் எக்ஸ் தனியாக ஒய் தனியாக பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் செப்பரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் மெத்தடோட டெக்னிக்கு இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பிடிஇ ஓடிஇயாக மாறும் ஸோ இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிடுங்க இப்போ இந்த சொல்யூஷனை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டோ இசட் பை டோ ஒய் மூணும் தேவைப்படும் ஸோ இதில் இருந்து இசட்லேருந்து டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டோ இசட் பை டோ ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் வேணும்னா ஒய் அப்படி வச்சுட்டு எக்ஸை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஒய் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இதை இன்னொரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டோ இசட் பை டோ ஒய் வேணால் இங்கேருந்து எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஒய்யை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஜி ஆஃப் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜி டேஸ் ஆஃப் ஒய் இந்த மூணையும் கொண்டு வந்து இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்ளை பண்ணால் இப்படி ஒரு ஈக்கேஷன் டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் ஒய் மைனஸ் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் பதிலாக டூ இன்ட்டு எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் டோ இசட் பை டோ ஒய்க்கு பதிலாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி டேஸ் ஆஃப் ஒய்னு போடுறோம் இப்போ எஃப் எஃப்ஓட டெரிவேட்டிவ்ஸ் எஃப் டேஸ் எஃப் டபுள் டேஸ்லாம் ஒரு பக்கம் ஜி ஜியோட டெரிவேட்டிவ் ஜி டேஸ்லாம் இன்னொரு பக்கம் அப்படி கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து ஜி ஆஃப் ஒய்யை காமன் எடுத்துகிட்டு இதை ரைட் சைடு கொண்டு வந்துடுங்க மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி டேஸ் ஆஃப் ஒய்னு வரும் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை கீழே கொண்டு வாங்க இந்த ஜி ஆஃப் ஒய்யை எங்கே கீழே கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறது எக்ஸ் எக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஒய் ஒய்யோட ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ரேஷியோ எப்போ ஈக்குவலா ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா ஒரே ஒரு கேஸில் ரெண்டும் கான்ஸ்டன்ட் கேயா இருந்தால் மட்டும் பாசிபிளாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் கேங்கிற கான்செப்டுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டும் ஈக்குவேட் பண்ணால் ஒரு ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷன் கிடைக்கும் இது ரெண்டும் ஈக்குவேட் பண்ணால் ஒரு ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷன் கிடைக்கும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே அதை நான் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் ஈக்குவேட் பண்ணி இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை கிராஸ் மல்லை பண்ணி கே இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்தோம் கொண்டு வந்தோம்னா ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷன் கிடைக்கும் செகண்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு ஃபஸ்ட் இயரில் படிச்சுருக்கோம் அதை இங்கே யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஆக்சிலரி ஈக்கேஷன் இங்கே எஃப் டபுள் டேஸுக்கு பதிலாக எம் ஸ்கொயர் எஃப் டேஸுக்கு பதிலாக எம் எஃப்க்கு பதிலாக ஒன்று போட்டோம்னா இந்த ஆக்சிலரி ஈக்கேஷன் கிடைக்கும் இதை சால்வ் பண்ணோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் கேனு கிடைக்கும் இப்போ இதோடைய நேச்சர் ரியல் ரூட்டாக ரியல் ஈக்குவலாக ரியல் அன்ஈக்குவலாக காம்ப்ளெக்ஸாக அப்படிங்கிறது இந்த ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ பொறுத்து ஸோ இந்த ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருந்தால் ரியல் அன்ஈக்குவல் இந்த ரூட்டுக்குள்ளே வேல்யூ ஸீரோவாக இருந்தால் ரியல் ஈக்குவல் ரூட்டுக்குள்ளே வேல வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்தால் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் அப்போ ரூட்டுக்குள்ளே வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ்னு எடுக்கிறேன் பாசிட்டிவ்னால் பி ஸ்கொயர்னு எடுக்கிறேன் பி ஸ்கொயர்னு போட்டோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது பி கிடைக்கும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் பி ஒரு ரூட் ஒன் மைனஸ் பி இன்னொரு ரூட்டு ரெண்டு அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ் இருந்தால் ஏ இ பவர் எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் எம் டூ எக்ஸ்னு கிடைக்கும் அதை நான் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எம் ஒன்னுக்கு பதிலாக ஒன் ப்ளஸ் பியும் எம் டூக்கு பதிலாக ஒன் மைனஸ்
சொல்யூஷனாக இருக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கம் சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஸோ இது தேர்டு கேஸுக்கு இப்போ நம்மளுடைய இந்த ரேஷியோ இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா ஜி டேஸ் ஆஃப் ஒய் பை ஜி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே அப்படிங்கிறத ஈக்குவேட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதை சாதாரணமாக இன்டகிரேட் பண்ணாலே போதும் ஜி டேஸ் பை ஜிங்கிறது லாக் ஜி இங்கே கே கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அப்போ கே இன்ட்டு ஒய்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் லாக் இன்ட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் லாக் சின்னு வச்சுக்கலாம் இது லாகிரதம் கேன்சல் பண்ணால் சி இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் கே ஒய்னு கிடைக்கும் ஸோ இது ஜி ஆஃப் ஒய்யோட சொல்யூஷன் இப்போ இந்த மூணையும் கம்பைன் பண்ணி நாம் யூஆ இசட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் ஒய்னு இருக்கிறதுல நாம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் மூணு கேஸுக்கும் தனித்தனியாக எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் என்ன வந்துருக்குது அப்படிங்கிற பாருங்கள் ஏ இ பவர் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் ஒன் மைனஸ் பி எக்ஸ்னு கிடைக்கும் இன்ட்டு சி இ பவர் மைனஸ் கே ஒய் நமக்கு இங்கே கே என்னென்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒன் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு லேம்டா லேம்டா ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் அப்போ கே ஈக்குவல் டு லேம்டா மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அதை இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய்னு கிடைக்கும் செகண்ட் கேஸில் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ்னு கிடைக்குது ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் சி இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் கே ஒய் செகண்ட் கேஸில் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ கேயோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அந்த மைனஸ் ஒன் எங்கே போடும்போது மைனஸ் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகி ப்ளஸ் ஒய்னு கிடைக்கும் தேர்ட் கேஸில் இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ காஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் பி எக்ஸ் பார்த்துட்டோம் சி இ பவர் மைனஸ் கே ஒய் தேர்ட் கேஸில் ஒன் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு லேம்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னுன்னு இருக்கும் அந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆகி இந்த பவரில் இருக்க மைனஸும் கேன்சல் ஆகி பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய்னு கிடைக்கும் இதுதான் தேர்ட் சொல்யூஷன் ஸோ இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி